Bonjour à tous Alors, on est reparti ce mois-ci pour une nouvelle vidéo. J'essaye de sortir une vidéo tous les 15 du mois. J'espère que vous avez remarqué euh, ce petit objectif. J'espère pouvoir le tenir. On verra au fil du temps. Alors, pour ceux qui suivent un peu le blog aussi, j'ai posté le mois dernier sur le blog un article concernant tous mes efforts en termes de zéro déchet dans mon appartement. Alors je vous laisse lire le blog pour connaître un peu toute l'histoire de, ce, de cet objectif. Aujourd'hui je vais surtout vous parler de choses que j'ai dans ma cuisine, puisque si jamais cette vidéo vous a intéressé, je vais pouvoir vous faire le reste de l'appartement entre guillemets et le reste des pièces. Donc je vais vous montrer des objets que j'ai cousus, des objets que j'ai récupérés puisque mon but c'est aussi de ne pas acheter, et puis euh, certains efforts que j'ai fait en achat puisque j'ai considéré que c'était utile sur le long terme. Les premières choses que j'ai faites, ce sont ces petites éponges. Alors c'est tout bête, c'est un morceau de coton d'un côté et de l'autre côté du tissu éponge. Et puis à l'intérieur, j'ai rempli, euh, au début j'avais fait avec euh, de la mousse que l'on met dans les coussins. Et en fait, euh, le problème c'est que lorsque vous lavez du coup les éponges, puisque je les lave environ toutes les semaines, euh, quand vous lavez les éponges, eh bien, euh, la mousse se place à certains endroits dans l'éponge et ce n'est plus du tout homogène. Donc l'autre technique était de mettre euh, des flocons. Donc il existe pour remplir des, cou des coussins euh, du coton synthétique. C'est de la fibre de cellulose mais synthétique. Ce n'est pas vraiment de la fibre de cellulose. Et euh, là j'ai mis plutôt des flocons. Donc on peut aussi remplir les coussins avec ça. Alors moi je trouve ça moins pratique parce que ça en met un peu partout, mais pour les éponges. Ça évite euh, ce côté un, un peu euh, hétérogène lorsque vous sortez euh, l'éponge de la machine à laver. Et donc j'ai fait euh, plusieurs petites éponges que je lave quand euh, elles sont jeunes. Ensuite, j'ai cousu aussi des sacs à vrac. Donc là, il y en a un grand, mais j'en ai plusieurs et ils sont surtout dans ma voiture. J'ai aussi cousu un sac à pain. Alors là, vous allez voir, c'est le sac à pain de compétition. Le voici. Et celui-ci donc a euh, la lanière pour pouvoir le fermer comme ceci. Et après, j'ai aussi mis à l'arrière, sachant que je n'ai jamais utilisé pour l'instant, des euh, petites anses pour le mettre en sac à dos lorsque je suis en vélo. Je pensais euh, avoir besoin du sac à pain avec les anses, sauf qu'en fait la boulangerie est à deux pas de chez moi, donc j'y vais carrément à pied. Et pour finir, j'ai aussi fait des sopalins. Alors là, ça a été la révolution, vraiment. Donc euh, ce sont des, des morceaux, euh, des carrés comme ça de tissu avec un côté coton, un côté éponge auxquels on ajoute des pressions, donc il y en a deux ici et euh, deux de l'autre côté pour pouvoir accrocher les sopalins ensemble et puis les enrouler autour d'un rouleau comme je l'ai fait là. Donc euh, voilà la bête, vous ne pas dans le bien. Donc voilà la bête. Et puis vous les accrochez les uns avec les autres. Et ça pour moi c'est vraiment une révolution puisque plus du tout de sopalin. Et on passe maintenant aux objets récupérés. Alors pour les objets récupérés, j'ai euh, les torchons de ma maman. Plein de torchons de ma maman. Comme ça zéro achat de torchons. Ça c'est top. Et sinon bah, tout, on peut tout à fait les coudre. Si, euh, si jamais elle n'en avait pas eu à me donner, je les aurais cousus sans souci. J'ai aussi récupéré par une amie, enfin on me l'a offert plutôt, merci Mimi, euh, des, euh, je ne sais même pas comment ça s'appelle, enfin, si je sais mais juste euh, j'ai oublié, euh, <rire> des maniques, voilà j'ai retrouvé, des maniques que j'ai réussi déjà à brûler plus d'une fois dans le four, bon ça c'est mon côté un peu maladresse, hein, je suis toujours présent, donc euh, ça, pareil on peut les coudre c'est tout à fait possible et ensuite les bocaux les bocaux pour euh, mettre à peu près euh, tout <rire> tout ce qui est euh, sec notamment euh, les pâtes le riz on l'a fait des céréales mais euh, j'utilise un peu les bocaux pour tout c'est très très pratique et ça évite d'utiliser des emballages autres et pour finir les achats alors les achats c'est des achats long terme euh, il faut savoir qu'il y a un achat qui n'était pas prévu, je vais vous en parler en tout dernier. Donc tout d'abord je vais vous montrer mon dernier achat justement. Euh, ce sont des, 
sac congélation, mais en silicone. Donc qui se ferme avec une barre comme ça. Qu'on fait une petite ici. Et on a les sacs en silicone comme ça. Ça évite, euh, ça évite d'utiliser des sacs congélation en plastique. Euh, au début, ce que je faisais, c'est que j'utilisais ces sacs congélation et ensuite je les lavais. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils se liquident. Ils se cassent, ils prennent un coup de couteau, quelque chose comme ça. Donc ça s'abîme mais en fin de compte, on est au bout d'un moment, on est quand même obligé de les jeter. Donc j'ai décidé d'investir de, dans des sacs en silicone comme ça. Et pour l'instant, je suis très contente. Alors les, la toute première utilisation, il faut vraiment bien les laver parce que sinon vous pouvez avoir un petit peu d'un goût de, de silicone, enfin c'est pas, pas top, mais euh, au bout de un ou deux lavages après c'est nickel, il n'y a plus du tout de soucis, donc c'est top, c'est vraiment trop bien, je suis hyper contente de ce achat. J'ai acheté aussi pour remplacer le papier de cuisson, puisque je n'utilise plus non plus les papiers de cuisson, du téflon, une feuille téflon comme ça. Alors je sais qu'on peut aussi faire des bivraps, sauf que les bivraps il faut euh, bah, en refaire de temps en temps, c'est pas utilisable à vie. Le téflon normalement c'est utilisable presque, enfin à vie ou presque à vie, il faut vraiment l'abîmer fortement pour euh, devoir le, le changer. Donc voilà, je l'ai depuis plus d'un an celui-ci, donc je, pour l'instant euh, j'ai jamais eu besoin de, de le changer. Et euh, la petite surprise dont <rire> je vous parlais, que je n'ai euh, pas fait du tout exprès d'acheter c'est un filtre à café euh, réutilisable en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai acheté ma cafetière et c'était déjà compris dedans je n'ai même pas fait attention mais tant mieux donc en fait le filtre à café euh, bah, vous connaissez sûrement les filtres euh, papier et bien dans, celle, dans celui ci certaines personnes mettent d'ailleurs ont fait un filtre comme ça et mettent par dessus un filtre à papier avec celui ci je n'ai pas besoin de mettre du filtre à papier je mets directement mon café dedans alors forcément au bout d'un moment c'est taché hein, ça fait bien plus d'un an que j'utilise donc c'est pareil c'est assez taché mais c'est pas grave ça change strictement rien faut juste bien le laver à chaque fois et puis vous n'avez pas besoin du tout d'utiliser de euh, filtre euh, à, ca à café en papier donc c'est totalement génial ça fait des grosses économies quand on est des grands euh, buveurs de café si cette vidéo vous a intéressé et eh bien je vais pouvoir aussi si vous le souhaitez vous montrer ce que j'ai fait euh, les améliorations dans les autres pièces de l'appartement que ce soit en des choses que j'ai cousues, des choses que j'ai récupérées euh, ou encore des choses que j'ai achetées mais vraiment euh, au minimum. Comme toujours, je le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses à améliorer. Aujourd'hui, je faisais le test du micro-cravate, voir si le son est meilleur que d'habitude. Dites-moi, il ne faut vraiment pas hésiter, c'est comme ça que j'avance et ça, c'est vraiment top quand j'ai vos retours. Pour moi, c'est euh, euh, le, <rire> le Graal. Donc merci beaucoup, bonne journée et puis à bientôt